அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் பீரியாடிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் வந்துட்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் த சைஸ் ஆஃப் எஸ் எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் டூ ப்ளஸ் எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் இப்போ நமக்கு இதில் நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்தாச்சு இதோட கரெக்ட் ஆர்டர் நம்ம என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் அப்போ இதில் பாருங்கள் எஸ்ஸோட சைஸ் வந்து பெருசாக இல்லைனா எஸ் டூ ப்ளஸ்ஸா இல்லைனா எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸா எஸ் டூ மைனஸா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் அப்போ இதில் நமக்கு இந்த சார்ஜை வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எந்த கேஸில் அதிகமாக இருக்கோ அது வந்துட்டு சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேஸில் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது இந்த எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ்க்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக இதோட சைஸ் தான் என்ன இருக்கும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இதில் பாருங்கள் இதுக்கு மட்டும் சார்ஜ் இல்லை இதுக்கப்புறம் எஸ் டூ மைனஸ் அப்போ சார்ஜ் வந்து இங்கே ரெண்டு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்போது இந்த எஸ்ஸை விட இந்த எஸ் டூ மைனஸோட சைஸு பெருசாக இருக்கும் அப்போது இருக்கிறதுலையே ரொம்ப சைஸ் கம்மியாக உள்ளது எது அப்படின்னு இந்த எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் அப்போ இந்த எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அப்போ இந்த இதில் பாருங்கள் இதில் நமக்கு வந்து எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஓகே இதோட சைஸ் வந்துட்டு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸோட சைஸ் பாருங்கள் இதுதான் வந்து இருக்கிறதுல இதுக்கு சைஸ் வந்து அதிகம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் நெக்ஸ்ட்டாக இருக்குது அதனால் அங்கே வந்துட்டு என்ன இருக்கும் சைஸு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக யார் இருக்கா இந்த சல்ஃபர் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த எஸ் டூ ப்ளஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஓகே அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகும் சைஸு டிக்ரீஸ் ஆகும் இதில் பாருங்கள் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் சைஸ் டிக்ரீசஸ் அப்போது இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன ஆகுது பாருங்கள் இந்த எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் உள்ள அந்த அட்ராக்ஷன் அப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது சைஸ் என்ன செஞ்சிடும் சுருங்கிடும் அப்போ அதனால் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் சைஸ் டிக்ரீஸ் அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ்ஸோட சைஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதில் பாருங்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் என்ன ஆகும் சைஸ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ அதனால தான் நாங்கள் என்ன பார்த்தோம் எஸ் டூ மைனஸுக்கு வந்து சைஸ் அதிகம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் ஓகே இந்த கேஸில் பாருங்கள் எப்படி நியூக்ளியர் சார்ஜ் டிக்ரீசஸ் அப்போ என்னாகும் அந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானுக்கும் நியூக்ளியஸ்க்கும் இடையில் உள்ள அந்த அட்ராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அட்ராக்ஷன் கம்மியாக இருக்கிறதுனால சைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த அதிகமாக இருக்கும் அப்போது இந்த எஸ் டூ மைனஸோட சைஸ் தான் இருக்கிறதுலையே அதிகம் பாருங்கள் எஸ் டூ மைனஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த எஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக எஸ் டூ ப்ளஸ் கடைசியாக எஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஓகே அப்போது ஆப்ஷன் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் இஸ் இப்போ இதில் என்சிபி கொடுத்துருக்குறாங்க என்பிசி சிஎன்பி என்சிபி அப்போ இதில் வந்துட்டு இந்த ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் கரெக்ட் ஆர்டர் நம்ம என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் இந்த எண்ணோட ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கா இல்லைனா கார்பனோடது அதிகமாக இருக்கா இல்லைனா போரானோடது அதிகமாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன செய்யணும் செக் பண்ணணும் அப்போ இந்த மூணில் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன ஹாஃப் ஃபில்டான்னு சொல்லி பார்க்கணும் இல்லைனா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டான்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ ஹாஃப் ஃபில்டு கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு இந்த ரெண்டுக்கும் ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் அதிகமாக இருக்கும் பட் இந்த மூணு கேஸில் நைட்ரஜன் கார்பன் போரான் இந்த மூணு கேஸில் நைட்ரஜன் வந்துட்டு என்னது ஹாஃப் ஃபீல்டு அப்போ ஹாஃப் ஃபீல்டு நைட்ரஜனுங்கிறதுனால நைட்ரஜனோட அந்த ஐனைசேஷன் பொட்டன்ஷியல் தான் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன கேட்டுருக்கோம் கரெக்ட் ஆர்டர் கேட்டுருக்குறாங்க அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து சூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஏ அண்ட் பி இந்த ரெண்டுக்கு தான் நைட்ரஜன் வந்து அதிகமாக இருக்குது இங்கே வந்து கார்பன் கொடுத்துருக்காங்க இது கிடையாது இங்கே வந்துட்டு போரான் கொடுத்துருக்காங்க இதுவும் கிடையாது இப்போ சிஎம் பி அண்ட் டியும் கிடையாது ஏ அண்ட் பி இப்போ இந்த ரெண்டில் நம்ம என்ன செய்யலாம் செக் பண்ணலாம் இப்போ நைட்ரஜன் ஹாஃப் ஃபில்டு ஓகே அப்போ ஏ இல்லைனா பி தான் நமக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மாதிரி எழுதிடுங்க பி சி என் ஓ எஃப் அப்போ இந்த ஆர்டரில் போகும்போது லெஃப்ட் டு ரைட்டு போகும்போது ஐனிசேஷன் இறைஞ்சி என்ன செய்யும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் காரணம் என்ன இந்த இந்த ஆட்டம்ஸோட சைஸ் வந்து என்ன செய்யும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஓகே சைஸ் வந்து டிக்ரீசஸ் அதனால் ஐனிசேஷன் இறைஞ்சி இன்க்ரீசஸ் அப்போ நமக்கு ரிமைனிங் என்ன இருக்குது கார்பன் இருக்குது அதுக்கு அடுத்தபடியாக போரான் இருக்குது பாருங்கள் கார்பன்
அப்போ இதில் எஸ் ஆர்பிட்டல் பி ஆர்பிட்டல் டி எஃப் கொடுத்துக்கிறாங்க இதோட ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஐனசிசன் எனர்ஜியோட ஆர்டர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போவும் நமக்கு வந்து அந்த ஏற்கனவே உள்ள நம்ம பார்த்தது தான் சைஸு ஸ்மாலாக இருந்துச்சுன்னா ஐனசிசன் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேஸில் எந்த ஆர்பிட்டலோட சைஸு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த நாலு ஆர்பிட்டலில் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டலோட சைஸ் தான் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அப்போ பாருங்கள் அந்த எஸ் ஆர்பிட்டாலேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப எனர்ஜி தேவைப்படும் அப்போ இருக்கிறதுலேயே யார் தான் இந்த ஐனசிசன் எனர்ஜி அதிகம் இந்த எஸ் ஆர்பிட்டால் இப்போ பாருங்கள் அப்போ ஆர்பிட்டல் சைஸ் டிக்ரீசஸ் ஐனசிசன் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டாக எஸ் ஆர்பிட்டால் அதுக்கு அடுத்தபடியாக பி அதுக்கு அடுத்தபடியாக டி அதுக்கு அடுத்தபடியாக எஃப் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சூஸ் அ கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் அயானிக் ரேடியஸ் அப்போ இதில் நமக்கு ஓ டூ மைனஸ் என் த்ரீ மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க அப்போ இதில் நம்ம என்ன செய்யணும் கரெக்ட் ஆர்டர் கேட்டிருக்காங்க அயனிக் ரேடியஸ் ஓகே அயனிக் ரேடியஸோட கரெக்ட் ஆர்டர் எதுக்கு வந்து இதில் அந்த அயனிக் ரேடியஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி இந்த பீரியாடிக் டேபிளில் இந்த மாதிரி எழுதிவிடுங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி எழுதியாச்சுன்னா ஈஸியாக நினைஞ்சிடலாம் இந்த அயனிக் ரேடியஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நமக்கு என்னெல்லாம் கொடுத்துக்கிறாங்க ஆக்சிஜன் இருக்குது நைட்ரஜன் சல்ஃபர் ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன் சல்ஃபர் இருக்குது அப்போ இந்த மூணில் இருக்கிறதுலேயே அயனிக் ரேடியஸ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா இந்த சல்ஃபர் ஏன்னா சல்ஃபர் வந்து பாருங்கள் மூணாவது செல்லில் இருக்குது அப்போ இதுக்கு தான் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் அந்த ரேடியஸு அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம நினைஞ்சிடலாம் சூஸ் பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் நமக்கு சல்ஃபர் இதில் ஒன்று இருக்குது அதுக்கப்புறமா டியில் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த பியும் கிடையாது இந்த சியும் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தபடியே நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்ன நைட்ரஜனா இல்லைனா ஆக்சிஜனா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் அப்போ நமக்கு இதில் இந்த சார்ஜ் பாருங்கள் அப்போ இந்த சார்ஜ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்குது என் த்ரீ மைனஸு அதுக்கப்புறமா ஓ டூ மைனஸ் அப்போ இந்த கேஸில் நமக்கு வந்து சார்ஜ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ சார்ஜ் எதுக்கு அதிகமாக இருக்கோ அதுக்கு தான் அயனிக் ரேடியஸும் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த ரெண்டில் நமக்கு எதுக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது சார்ஜ் நைட்ரஜன் தான் அதிகமாக இருக்குது என் த்ரீ மைனஸ் இருக்குது இங்கே ஓ டூ மைனஸ் அதே போல் இந்த பக்கம் இந்த லெஃப்ட் டு ரைட்டு போக போக இதோட சைஸ் என்னச்சியும் கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த நைட்ரஜன் என் த்ரீ மைனஸோட அயனிக் ரேடியஸ் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போது ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்துட்டு என்னது இந்த சல்ஃபர் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் நைட்ரஜன் மூணாவது ஆப்ஷன் ஆக்சிஜன் அப்போது இந்த நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த எஸ் டூ மைனஸ் எஸ் டூ மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறமா நமக்கு என் த்ரீ மைனஸ் அப்போ என் த்ரீ மைனஸ் தான் அதுக்கு அடுத்த அயனிக் ரேடியஸ் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதில் நம்ம வந்து சல்ஃபர் ஹேவிங் மோர் அயனிக் ரேடியஸ்னு சொல்லி பார்த்துட்டோம் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் தேர்ட் செல் அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஓ டூ மைனஸ் ஹேவிங் ஹையர் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் கம்பேர் டு என் த்ரீ மைனஸ் ஸோ த சைஸ் இஸ் ஸ்மால் ஸோ த அயனிக் ரேடியஸ் இஸ் ஆல்சோ ஸ்மால் அப்போ நமக்கு அந்த ஆர்டர் இது தான் வரும் நமக்கு இந்த எஸ் டூ மைனஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என் த்ரீ மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அரேஞ்ச் த ஃபாலோயிங் இன் இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் ஜேர் சைஸ் அப்போ இந்த இன்க்ரீசிங் ஆர்டர் ஆஃப் சைஸில் நம்ம என்ன செய்யணுமா அரேஞ்ச் பண்ணணுமா இப்போ என்ஏ ப்ளஸ் எம் டூ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் அப்போ இது எல்லாமே ஐசோ எலக்ட்ரானிக் ஸ்பீசிஸ் அப்போ என்ஏ ப்ளஸ்க்கு எத்தனை இருக்கும் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மெக்னீஷியத்துக்கு எத்தனை டென் எலக்ட்ரான்ஸ் எஃப் மைனஸுக்கு டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓ டூ மைனஸுக்கும் டென் எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே அப்போ இதோட சைஸை நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ ஆட்டோமிக் ரேடியஸ் என்ன அயானிக் ரேடியஸ் என்ன ஆகும் டிக்ரீஸஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் அப்போ எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த அயானிக் ரேடியஸ் இல்லை ஆட்டோமிக் ரேடியஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இந்த கேஸில் இந்த அந்த பீரியாடிக் டேபிளில் அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வரிசையாக எழுதிக்கிடுங்க எதுக்கு அடுத்தது எதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை வச்சு என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ இது பாருங்கள் இதுக்கு இன்னொரு குழு இருக்குது பாருங்கள் ஆட்டோமிக் நம்பர் இன்க்ரீசஸ் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் இன்க்ரீசஸ் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுருந்தாலும் நினைஞ்சிடலாம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த பீரியாடிக் டேபிளில்
இந்த எம்ஜி டூ ப்ளஸ் ஓகே எம்ஜி டூ ப்ளஸ் என்ஏ ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் ஓ டூ மைனஸ் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்